नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए बहुत ही एक ख़ास वीडियो लेके आने वाला हूँ आपको बताऊंगा कि जो हमारी जो CNC मशीन होती है उसके अंदर जो एड्रेस कोड होते हैं उनका क्या महत्व होता है तो दोस्तों ये जो एड्रेस कोड होते हैं सी एन सी प्रोग्रामिंग में इनका बहुत ही महत्व है तो एड्रेस कोड को समझने के लिए और प्रोग्रामिंग में इनका कहाँ पर यूज़ होता है ये चीज़ समझने के लिए प्लीज़ जो मेरी वीडियो है उसको लास्ट तक देखना है आपको और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है और ऐसे साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वो चैनल को सब्सक्रा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नए भूलें और बेल आइकन दबाने से जो मेरी वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुंचेगी तो दोस्तों आइए सीखते हैं हम लोग कि सी मशीन के जो एड्रेस कोड जो होते हैं जिनका प्रोग्रामिंग में क्या महत्व होता है उनके बारे में तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि सी मशीन के जो इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेस कोड इन सी प्रोग्रामिंग तो इन सी प्रोग्रामिंग में जो एड्रेस कोड होता है उनका क्या महत्व होता है तो जो सी के जो एड्रेस कोड होते हैं वो बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण कोड होते हैं इनके बिना जो हमारी जो सी मशीन की जो प्रोग्रामिंग होती है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों के को बताना चाहता हूँ कि जो ए का यूज़ कहाँ होता है सी प्रोग्रामिंग में ए का यूज़ कहाँ होता है और ए का मतलब क्या होता है तो दोस्तों सी एन सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो ए अगर आप कहीं देखोगे प्रोग्रामिंग में तो ए का मतलब होता है एंगल मतलब आपका टूल अगर किसी एंगल पे कटिंग कर रहा है तो वहाँ पर आपको ए देखने को जरूर मिलेगा जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स में आपको बता रखा है जैसे जी जीरो वन मैंने एक वैल्यू डाली है वैसी एक्स की वैल्यू डाली है मैंने थर्टी और एंगल डाल दिया मैंने यहाँ पर वन थर्टी फाइव डिग्री का वन थर्टी फाइव डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो एंगल लग रहा है वो मेरा फोर्टी फाइव डिग्री का है एक्चुअल में जो एंगल है वो फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल है लेकिन अगर मैं उसको एक सौ अस्सी में से माइनस करता हूँ और अगर आपका एंगल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो वो एक सौ अस्सी में से माइनस होकर के आपका फोर्टी फाइव डिग्री जो माइनस हो जाएगा तो आपका एक सौ पैंतीस बचेगा तो एक सौ पैंतीस डिग्री का जो आपका वो जो है वो टेपर की ओर ऊपर जाएगा तो वो पैंतालीस डिग्री का जो एंगल है वो माना जाता है तो सेकेंड जो है आपका सी सी का मतलब होता है दोस्तों चैम्फर तो चैम्फर जहाँ भी आप लोगों को ड्राइंग के अंदर चैम्फर लगाना होता है तो वहाँ पर ये इस प्रकार से सी आपको देखने को मिलेगा तो इस सी का मतलब होता है चैम्फर और ये मैंने दो लिखा है वो मैंने वैसे ही लिखा है एक मैंने वैल्यू लिखी है टू का मतलब है यहाँ पे चैम्फर लेंथ ये इन का निशान लगाया मैंने गुणा के निशान में लगाया है यहाँ पर लिखा मैंने फोर्टी डिग्री तो ये जो फोर्टी डिग्री मैंने लिखा है इसका मतलब यह है कि आपको दो एम mm का चैम्फर लगाना है और कितने डिग्री पर लगाना है आपको फोर्टी डिग्री पर लगाना है उसके बाद में डायामीटर ऑफ दी जॉब तो डी का मतलब भी इसका मतलब होता है डायामीटर कहीं भी आपको ये सिंबल मिले तो इसका मतलब होता है डाया डायामीटर ऑफ दी जॉब उसके बाद में नेक्स्ट जो कोड आ रहा है आपका वो है आपका एफ एफ का मतलब होता है दोस्तों कटिंग फीड क्योंकि जब आपका टूल ट्रेवलिंग करता है मेटेरियल को काटते हुए आगे की ओर बढ़ता है तो फीड उसमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है तो सी प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोड होता है जैसे जी जीरो वन ये एक्स की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे और ये मैंने जेड माइनस फिफ्टी डाला है तो यहाँ पे मैंने एफ पॉइंट वन डाला है तो एफ का मतलब होता है कटिंग फीड मतलब कटिंग फीड जो होता है उसका मतलब होता है कि मशीन का जो स्पिंडल होता है एक चक्कर जब घूमता है तो हमारा जो टूल होता है वो कितनी गति से आगे की ओर बढ़ा कितने एम आगे की ओर बढ़ा तो इसका मतलब होता है जी सॉरी इसका मतलब होता है फीड फीड मतलब ये यहाँ पर मैंने पॉइंट डाला है तो फीड हम दो तरीके से लगा सकते हैं सीएनसी मशीन में एक तो होता है आपका फीड एम mm पर मिनट एंड दूसरा फीड होता है आपका एम mm पर रिवोल्यूशन तो यहाँ पे मैंने जो फीड लगाई है वो एम mm पर रिवोल्यूशन लगाई है उसके बाद में आता है दोस्तों एन एन का मतलब होता है सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस का मतलब होता है जैसे सीरियल नंबर प्रोग्रामिंग में जो सीरियल नंबर जो होता है वो हम लोग प्रोग्राम की एक एक लाइन या एक एक ब्लॉक के लिए हम लगा सकते हैं या अलग अलग टूल के लिए भी मैं जैसे एन वन लगा सकता हूँ एन टू प्रोग्राम की पहली लाइन के लिए मैंने एन वन लगाया दूसरे लाइन के लिए मैंने एन टू लगाया तीसरे लाइन के लिए एन थ्री लगाया इस प्रकार से मैं टेन ट्वेंटी थर्टी एन थर्टी इस प्रकार से भी मैं लगा सकता हूँ तो सेकेंड जो आता है दोस्तों वो ओ ओ ओ के बिना तो हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरुआत ही नहीं हो पाती है क्योंकि एड्रेस कोड ऑफ सी में ओ का जो मतलब होता है वो होता है हमारा प्रोग्राम नंबर जब तक हम प्रोग्राम नंबर नहीं डालेंगे सी मशीन का जो हमारा प्रोग्राम है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा तो बिना ओ के हम लोग प्रोग्राम नंबर जो है वो नहीं बना सकते तो ये जो ओ लिखा मैंने वन टू थ्री फोर आप ओ के बाद में चार डिजिट का कोई भी अंक डाल सकते हो जैसे न्यूमेरिक नंबर आप डाल सकते हो तो उससे आपका बन जाएगा ये आपका प्रोग्राम नंबर बन गया उसके बाद में Q Q का मतलब
जब भी आप साइकिल प्रोग्राम चलाते हैं तो उसके अंदर क्यू का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है डेप्थ ऑफ कट देने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने क्यू ये जी सेवेंटी फोर जैसे मैंने ड्रिलिंग का जो पैक ड्रिल का वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है पैक ड्रिल का कोड लगा के यहाँ पे जड़ की वैल्यू डाली है और ये डाला है मैंने क्यू फाइव थाउजेंड इस क्यू फाइव थाउजेंड का मतलब ये है कि आपका जो टूल है वो ये इन ये आपकी जो वैल्यू है वो माइक्रोन के अंदर वैल्यू दी गई है क्यू का मतलब है यहाँ पे मैंने डेप्थ ऑफ कट लिया है तो यू क्यू का मतलब था डेप्थ ऑफ कट ये वैल्यू मैंने माइक्रोन के अंदर ली गई है कि आपका जो टूल है वो पाँच एम mm अंदर जाएगा ड्रिल करने के लिए ठीक है और उसके बाद मैंने मैंने यहाँ पर फीड दिया है यहाँ में मैंने पचास माइक्रोन की फीड लगाई है अगला दो जो अगला कोड है उसका मतलब वो होता है दोस्तों आर आर है क्या आर जो है वो उसका यूज़ कहाँ होता है आर का यूज़ दोस्तों हम ज़्यादातर जो है वो रेडियस के लिए यूज़ करते हैं अगर हम जी जीरो वन सॉरी जी अगर हम जो जी जीरो टू एंड जी जीरो थ्री का कोड लगा करके हम काम कर रहे हैं तो रेडियस का मतलब होता है आ, मतलब जो आर लगा के करेंगे तो जी एंड जी में लगता है तो ये गोलाई के लिए मतलब रेडियस के लिए हम आर का यूज़ कर सकते हैं बाकी जो साइकिल प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए उनके अंदर जो आपका आर का जो यूज़ होता है वो अलग तरीके से किया जाता है टूल को रिट्रैक्ट करने के लिए भी किया जाता है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रयोग होता है एंड उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं एस एस का जो प्रयोग है वो स्पिंडल स्पीड के लिए किया जाता है तो जो स्पिंडल स्पीड होती है वो कितने आर पर मिनट के अनुसार आपका जो टूल वो जो स्पिंडल है वो घूम रहा है तो यहाँ पर मैंने G97 मैंने फिक्स आर का एक कोड लगाया है और यहाँ पे मैंने S1500 मतलब जो स्पिंडल की जो स्पीड है वो मैंने 1500 रखी है आपको S का मतलब समझाने के लिए यहाँ पे मैंने M03 स्पिंडल रोटेशन इन क्लोक के अंदर मैंने यहाँ पर दिखाया है तो ये मेरे एग्जाम्पल्स थे उसके बाद में कुछ कोड इधर भी हैं दोस्तों मैं इन कोड के बारे में आपको बताऊँगा कि जैसे इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आ, टी टी का मतलब होता है दोस्तों टूल नंबर टूल नंबर क्योंकि जो मशीन का जो टरेट होता है उसके अंदर हमें कौन से टूल से काम करवाना है वो समझने के लिए मुझे टी का आ, मतलब पता होना चाहिए तो जो टी है उसका मतलब होता है टी टूल नंबर और यहाँ पे मैंने जैसे टरेट का ये पहला देख रहे हो आप टी जीरो वन इसका मतलब होता है टूल नंबर एंड इसका मतलब होता है ऑफसेट नंबर मतलब टूल की जो सेटिंग होती है वो हमारा जो फर्स्ट है उसका अंदर टूल को रखेंगे एंड सेकंड के अंदर रखेंगे हम लोग ऑफसेट की सेटिंग को रखेंगे उसके बाद में मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट कोड जो है वो हमारा है यू यू का मतलब होता है इंक्रीमेंटल वैल्यू इन एक्स एक्सिस अगर आप टूल को कट कर जैसे मतलब आप टूल को ऊपर उठाना चाहते हैं मतलब आप उनका कट पूरा हो गया है और डाया से टूल को हल्का सा ऊपर की ओर उठाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर यू का मतलब दिखाया है कि यू को मैंने एक एम ऊपर उठाया है तो मैंने किसका यूज़ किया है Uh, X को A का मैं ऊपर उठाया तो U का यूज मैंने यहाँ पे कि U का मतलब होता है इंक्रीमेंटल वैल्यू इन X एक्सिस मतलब X एक्सिस के अंदर आप अगर आप इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो U का यूज आप कर सकते हैं नेक्स्ट uh, कोड आता है दोस्तों हमारा W W का मतलब होता है इंक्रीमेंटल वैल्यू इन Z एक्सिस तो इंक्रीमेंटल वैल्यू जैसे एक्स में भी हम लोग कर सकते हैं उसी प्रकार से हम लोग जेड में भी कर सकते हैं जेड में जहाँ भी आप लोग देखोगे डब्लू लगा हुआ है उसका मतलब ये हो गया कि जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है वो वो जेड में लगी हुई है यहाँ पर है जैसे आप अगर आप फेसिंग करते हैं तो कट लेने के बाद जैसे आपका टूल ऊपर से नीचे की ओर आया और कट लेने के बाद में टूल आपका हल्का सा जॉब से दूर होता है फिर ऊपर की ओर जाता है तो आप टूल को जॉब से हल्का सा दूर करना चाहते हो एक या दो एम mm दूर तो आप डब्लू का यूज़ करके उसको दूर कर सकते हो सेकेंड आता है आपका दोस्तों x x का मतलब होता है एब्सोलूट वैल्यू इन x एक्सिस ये जो वैल्यू होती है ये बिल्कुल एब्सोलूट वैल्यू होती है एज पर प्रोग्रामिंग के अनुसार जैसे यहाँ पे मैंने x g0 और x30 थर्टी एंड जेड माइनस फिफ्टी ये जो लिया है ये मेरी एब्सोलूट प्रोग्रामिंग के अंदर मैं इसको एब्सोलूट वैल्यू के अंदर इसको मैंने रखा है सेकेंड मेरा आता है इधर जेड एक्सिस जेड एक्सिस का मतलब भी सेम होता है कि एब्सोलूट वैल्यू इन जेड एक्सिस तो जेड एक्सिस को भी हम इसको ले सकते हैं सेम मैंने वैल्यू डाली है यहाँ पर तो ये जो एड्रेस कोड है इनको बिल्कुल आप लोगों ने ध्यान से देखना है और ध्यान से इनको इसकी वीडियो को आप लोगों ने अधिक से अधिक शेयर भी करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि अगर आप एड्रेस कोड के बारे में अच्छे से नहीं समझे तो मुझे कमेंट में आप बताइए मैं आपको और अधिक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और बिना एड्रेस कोड को समझे आप सी मशीन की प्रोग्रामिंग जो है वो कम्प्लीट नहीं कर सकते तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है आपको तो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद